Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vítám našeho vzácného a skvělého hosta Franka Kinsleyho. Dobrý den. Welcome our audience. It's our special pleasure to welcome Frank, Dr. Frank Kinslow, our guest of today. Well, thank you very much. It's uh, my pleasure to be here. Děkuji mnohokrát za pozvání, je mi potěšením tu být. Naši diváci vás určitě velmi dobře znají, ale přece jenom, kdyby se teď dívali nějací, kteří neznají, kdo je Frank Kinsley. Our audience probably knows you quite well, but if we have a new one, can you say briefly, who is the Frank Kinsley? Well, um, I guess the best uh, way to start that is that i was born in a log cabin uh, about 300 years ago. <laughs> Na ten začátek bych začal tím, že jsem se narodil asi před 300 lety v log cabin. Oh, wait a minute, that was Abraham Lincoln. <laughs> Pardon, to byl Abraham Lincoln. Uh, so, um, I have always from a young boy been interested in things that weren't Quite, didn't quite make sense. Mystical things. A já už od dětství jsem se zajímal o takové ty věci, co se dá říct, že nedávaly moc smysl, byly mystické. A když jsem byl chlapec, tak v 10, 11 jsem žil v Japonsku. And I took judo there, which is actually a way of life, not just uh, something to do. You know. A vlastně chodil jsem tam na judo, což není až tak jako sport, ale způsob, jak žít. And my teacher was uh, one of the top three teachers in Japan. A můj učitel byl jeden ze třech nejlepších v Japonsku. And he taught us some very esoteric techniques to increase speed, agility and strength. A on nás vlastně učil uh, takové tak, tajemné techniky, jak zvýšit rychlost, vytrvalost a sílu. And that launched me into the study of that even through my teens and uh, Early 20s. A to mě pozbudilo, abych to začal studovat už jako puberták, jako mládí, když jsem byl asi 20 letý. And so when, as I went on through my life and I became a teacher for the deaf and then a chiropractor, raising a family, all the time I was always interested in the esoteric or the unusual way that we can approach life and make it more fulfilling. A vlastně to mě propova- provázalo celou kariéru, když jsem se oženil, měl jsem děti, učil jsem hluché, potom jsem byl taky chiropraktik, ale vždycky jsem se zajímal o něco, o takové to mystické, o něco, co nás zkrátka přesahuje. And so I studied many systems and, and taught uh, meditation and uh, for many years. A takže studoval jsem řadu systémů, učil jsem mnoho let také meditaci. And when I became uh, 61, I was oh, in a very bad place. A když jsem bylo 61, tak jsem se nacházel v poměrně obtížné situaci. My health was bad financially. I was in deep debt. Um, I didn't enjoy my life. I was having uh, migraine headaches two, three times a week. A měl jsem uh, zdraví vůbec nebylo v dobrém stavu. Měl jsem velké množství dluhů. Tak uh, třikrát, čtyřikrát týdně mě hodně bolela hlava. Měl jsem migrény. And so I said, well, all my life I've been interested in something that really at this point isn't helping me. A já jsem si říkal, celý život jsem se zajímal o něco, co mě přesahuje a vlastně teď mi to k ničemu, teď mi to vůbec nepomáhá. So I said, I'm going to throw out everything in my life that doesn't work. A já jsem si řekl, dobrá, vyhodím ze svého života cokoliv, co mi vlastně nefunguje, všechno. So I sat on my couch. Takže sedl jsem si na gauč. All day long I threw out those things I knew that didn't work. A já jsem vyhazoval jednu po druhé tu věc, co mi nefunguje. I got to the end of the day and there was nothing there, so I sat the next day. A byl večer a na nic jsem nepřišel, takže jsem tam seděl další den. And the next day, three days. A další den, až tam byly tři dny. <laughs> Finally I said uh, nothing really works. Nothing. A pak jsem si potřeb neřekl. Tejo, opravdu vůbec nic nefunguje. And so I, I, I reached a point of equilibrium, not trying to get something and not trying to push something out. A dostal jsem se do okamžiku rovnováhy, kdy jsem se nesnažil nic přitáhnout, ani vlastně nic odstrať, odstranit. And all of a sudden the, the greatest, deepest love and peace just descended on me. A najednou jsem se odsl v takém neuvěřitelně krásném hlubokém nejhlubším pocitu lásky, pocitu klidu a míru. And, and, and then I, I got it. I, I said, uh, gee, nothing works. 
A pak mi to došlo, řekla jsem si, ty nic nefunguje. But here I am doing nothing and I feel good. A teď a říkala jsem si, já nedělám vůbec nic a cítím se naprosto skvěle. To je I ono. Got it. I to got je it. přesně ono. Nothing works. Nic je to, co funguje. And so uh, I developed this technique uh, for myself to to do nothing and and experience this deep joy and become healthier, more energetic, more loving. Takže vlastně jsem vyvinul tu techniku nedělání nic, aby jsem byl více radostný, více láskyplný, více milující, více šťastný. And then I said, well, I wonder if I could teach others, and I found out it was very simple that we're all humans, and from this basic level, um, we can all experience nothing. A pak mě začalo zajímat, jestli to jsem schopen naučit ostatní, jestli tu zkušenost toho nedělat nic a prožívat to takto skvěle, jestli to můžu naučit ostatní. And, and I call the technique quantum entrainment. A já jsem tu techniku nazval kvantové unášení, quantum entrainment. Big scientific, impressive sounding name. A je to takové vznosné vědecký, vznosný vědecký název. <laughs> For such a simple process. Pro něco tak obrovsky jednoduchého. Uh, anyhow, um, uh, the quantum entrainment started to grow very quickly in my area. A to kvantové unášení se začalo velmi rozlůstat v té mé oblasti života. And and what we found is when you experience this this feeling, um, it, it's very healing not only for you but for those people around you. A to co jsme objevili, že vlastně tato technika je je to léčivé nejenom pro tebe, ale i pro ty, kteří jsou kolem tebe. And so it developed as a healing technique. Takže se z toho vyvinula léčivá technika. And then I wondered, well, gee, so many people to, to teach in the world. I wonder if I could teach it by writing a book. A pak jsem si říkal, to tak spoustu lidí se toho učí, můžu to napsat možná jako knihu, je to možné? Uh, I did that. It did work. Uh, and now my books are translated in more than 25 languages. A zafungovalo to a mé, dnes mé knihy jsou překládány do více než 25 jazyků. And it's my greatest joy to to get an email from someone who can barely speak English that says that they read the book in whatever language and it uh, it helped uh, with their father's cancer or with their mother's uh, arthritis or with their sister's depression. A to co mě obrovsky těší, když dostanu e-mail od někoho, kdo stěží mluví nebo píše anglicky a napíše mi, že četl mou knihu ve svém jazyce a vlastně pomohlo mu to pomohlo to s rakovinou jeho tatínka nebo artritidou maminky nebo s čímkoliv, co tam kdo řeší. So who is Frank Kinslow? Uh, he's the guy who discovered how to do nothing and uh, share it with the world. <laughs> Takže kdo je to Frank Kinslow? Frank Kinslow je chlápek, který objevil, jak nedělat nic, mít z toho úžasný prospěch a učit to ostatní na světě. And I promise you this, my answers in the future will be much shorter. <laughs> a já se nebojím, že příště má odpověď bude možná mnohem kratší. Já jsem šťastný za takovou odpověď. I'm very happy with this kind of reply. <laughs> Uh, já měl včera takový zážitek. I have yesterday certain experience. Uh, díval jsem se na jedno z vašich videí. I, have, I was watching one of your videos. A zažil jsem uh, přesně to, co popisujete. And I have experienced exactly what you described. Mm-hmm. Uh, ta chvíle klidu uh, znamenala všechno. That moment of peace of, was everything. A ta otázka, která mi hned přišla po té, co mě děti z toho klidu vytáhly. And my question which came next when my kids brought me out from this feeling. Že dostat se do takového klidu uh, asi dokáže spousta lidí. That to get into such kind of state of peace, many people are able to do so. Otázka je, jak v ním vydržet. But the question is, how to remain in this feeling. Mm. Good question. To je velmi dobrá otázka. Quantum entrainment is how to do nothing. Uh, unášení je jak nedělat nic. And the first thing that happens when you do QE is that the mind stops thinking. A ta první věc, co se stane, když začnete aplikovat QE, je, že mysl nedělá nic. <coughs> Now I'm sure you've heard that it takes years of practice to clear your mind of thought. A vím, že jste asi slyšeli, že vyčistit si mysl uh, trvá roky a roky. With QE, when I teach it, that happens in minutes. A když já učím QE, tak to trvá asi několik minut. And, and by the second day of our uh, workshops, it happens instantaneously. A už druhý den na našem workshopu se to začne dít samovolně. Now, 
the actual act of trying to do nothing is really crazy. A vlastně to konání, konat, nedělat nic je to, co je na tomto šílené. If, if you have a technique uh, concentrating on a candle flame or thinking happy thoughts or maybe rollicking with the, the uh, angels. A například, když máte techniku dívání se třeba do plamene nebo přemýšlení o ničem nebo rozjímání s anděly, Those are all, that's all doing something. To je vždycky konání, dělání něčeho. Clearing the mind means doing nothing. A vyčistit mysl znamená nedělat nic. So answer this for me. Takže pro mě tou odpovědí. How can you do something and expect to experience nothing? Je, jak, ne, jak něco dělat a neočekávat, že vlastně nebudete dělat nic. That's why it takes years to clear the mind of thought because you keep trying to clear the mind of thought. Protože to je to, proč se trvá tak dlouho, že celé roky se snažíte udělat vlastně nedělat nic. And, and that's the genius of QE is that the technique is not something that is from outside ourselves. A to je vlastně genialita té mé techniky toho QE, že ne snažíte se nedělat nic. We are born with this ability. It comes to us. It's a genetically imprinted A my s touto zkušeností jsme všichni zrození, máme ji ve svých genech, je to náš genetický otisk. And, and once we fall into that pattern that is natural for us, that state of peace is there. A jakmile nastou vstoupíte do toho to řekne vzorce, tak ten vnitřní klid se začne odehrávat a nastávat. No. You have that peace, it, it tends to fade or go away. If you try to get it back, you lose it. A je to tak, že jakmile je chytnete, nastane ten okamžik toho vnitřního klidu, tak tu je, a jakmile se je snažíš odejde a ty se je snaží chytit zpátky, tak v tu chvíli zmizí. Peace, joy, compassion, love, fulfillment. Rado, soucítění, naplnění, láska, štěstí. Those are all expressions of what it what we feel when we experience this state of nothing. A vlastně tohle všechno, co jsem popsal, je to, co prožíváme, jsme v tom stavu nevnímání nic, toho nic. And so what we actually do is is well it's like it's like peace where where the mist you know je to jako když vnímáme mlhu and if you want to to have the mist in your hand what do you what do you do a když chceš mít mlhu na dlaní co musíš udělat do you grab it chytíš ji you see it just dissipates tak v tu chvíli zmizí so what do you do to co uděláš you hold your hand out and you be still Natáhneš dlaň a znehybníš. And the mist comes and settles automatically. A mlha to, co udělá, že přijde a sedne na tvou dlaň. So when you lose the peace, stop trying to get it. That pushes <laughs> it away. Když ztratíš ten klid, přestaň se jej snažit získat, protože v tu chvíli je odháníš od sebe. You simply, you simply be, you simply stop doing and, and that's so simple. Zkrátka jenom buď a to je to vlastně to velmi jednoduché. Once you learn how, you don't need a teacher anymore. A jakmile se naučíš, jak už nepotřebuješ u toho učitele. Now you start to learn who you are and and what is your music in life? What should you be doing? A teď se na začneš učit tu svou vlastní hudbu, začneš se vladit na vnitřní hudbu a co vlastně kým jsi. And so that's that's how we we regain peace. A to je to, jak znovu objevíme mír. Even the greatest um, uh, saints and, and teachers of, of, let's say, the 20th century would lose that peace every now and then. A i když ti největší možná velikáni, mudrci, uh, badatelé tého 20. století, i oni sem tam ztratili vnitřní klid. But they knew not to try to get it back and as soon as they stopped trying it was there again. A věděli, že to, co jim nepomůže, je mít to úsilí snažit se, takže jakmile se sklidnili, vrátilo se to zpět. That answer was a little shorter. <laughs> Tohle byla trošku kratší odpověď než ta předchozí. Pro mě úplně skvělá teda. For me absolutely amazing. Přemýšlím nad tím, jste spisovatel. I'm thinking about you are also a writer. I'm sorry. You are also a writer. Yes, yes. 
mnoho knih, které už jste vydal, tak obletěli celý svět. Many books you have published really fly around the world. Mm-hmm. Kde berete tu svoji inspiraci a to pokračování v té svoji práci? So from where you are taking your inspiration on to keep going, to keep writing? I, I write for, for the audience, for those people who are interested in um, finding themselves, being with themselves without effort. A já vlastně je nalezám ve svých čtenářích, těch, kteří chtějí ten pocit rozvíjet, chtějí pracovat na sobě a chtějí zažívat tenhle vnitřní klid. And the reason that my books are so popular And the reason that my books are so popular is not because I'm a great writer. A důvod, proč mé knižky jsou tak populární, protože bych byl tak skvělý spisovatel. It's because I write like I talk, as if you were right there with me. A já píšu zkrátka tak, jako když mluvím, je to víceméně jako kdyby vy jste byli se mnou. A já vlastně znám vaše otázky, jako kdybyste mi je povídali a já vám je rovnou odpovídám. And a little bit of humor every now and then doesn't. A taky tam dávku, taky tam dávku humor. Prošpikuluje to humorem, to vždycky pomůže. Kterou knihou by divák, který vás třeba nezná, neskoušel tu techniku, měl začít? Uh, with which book, the, if somebody doesn't know you, with which book they should start, for example? Well, um, <clears throat> the first QE book uh, in English was called The Secret of Instant Healing. A ta první knížka, která se věnovala kvantem unášení, bylo bylo tajemství okamžitého léčení. This is the one that introduces quantum entrainment. A to je ta, která vlastně představuje kvantové unášení. That's a good place to start. To je dobrý začátek. Mm, yeah. A kdybych skočil úplně na opačnou stranu? And if I will jump absolutely to the end, so it's me. Můžete prozradit, co třeba teďka chystáte, jestli, jestli je něco, na čem tajně pracujete? Can you spill the beans and tell us the secret, what you are working on, if there is some current book you are preparing for us? Do you mean right now? Uh, myslíš právě teď? Uh, v poslední době. Yeah, let's say recently or... Ah, yes, well, I just happened to have discovered a way to to, uh, to, to introduce awe into Aha. our lives. Já vlastně jsem objevil to, jak nám pomoci navodit stav o úžasu. You know, awe is missing from most of our lives Aha. and it only comes along every now and then. A takový ten, takový ten blažný údiv a úžas všichni ho, nám schází v životě, aby jsme měli častěji. Objevuje se jen sem tam někdy. Maybe the, 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 the beauty of, a, of an infant and just a, a, a child there in your hands is awe inspiring. A možná máš li obímáš li máš na ruči čerstvé miminko nebo vidíš li dítě tak se ti tento pocit dostaví. A great natural vista like a mountains or lakes. A nebo si šli na nějakém krásném místě v přírodě například na horách nebo okolo jezera. And so we might feel that we have to go somewhere or reproduce a Uh, an, an experience in our lives to create awe. A my tady máme pocit, že musím někam odjet, něco, někam se vydat, nebo mít něco mimořádného, aby jsem zažil okamžik údivu. Now the reason I'm excited about this idea of awe is because recent research in the last 15 years has shown it to be extremely healthy. Ale to, proč, já, proč mě to tak jako vzrušuje a zajímá mě, je, že věci za posledních 15 let objevili, jak zdravý tento pocit je zažívat. It may be the most valuable experience that a human being can have. A to je možná ta nejcennější zkušenost, co my jako lidé můžeme zažívat. That's the initial research is pointing in that direction. A vlastně ty výzkumy se vydávají tímto směrem. All balances body, mind, and our chemistry. A vlastně ten údiv dostává do rovnováhy takovou tu složku tělo, mysl, duch. It, it improves the uh, immune system and helps us fight off depression and uh, anxiety. A také zlepšuje náš imunitní systém, pomáhá s úzkostmi a s depresemi. It's one of the strongest, if not the fastest way to experience that 
joy of being beyond yourself, the spiritual experience. A je to taky možná ten nejrychlejší a nejúžasnější způsob, jak zažít sám sebe v tom přesahu, z toho, z té duchovní složce. And it, and it brings us out of our self-involvement beyond limited ego, and we begin to enjoy ourselves for who we are. A také nám to pomáhá zažít sama sebe mimo ego, zažívat sama sebe ve své podstatě, kým jsme. And then that means that we we enjoy others around because we are safe in our own fullness then we can reach out to others in a very caring and loving way. A pak vlastně jsme schopni se z tohoto místa vztahovat takto i těm ostatním, protože se cítíme v bezpečí sami se sebou. Vlastně jsme schopni tím druhým mít naproti přesně z tohohle úžasného místa vnímat je také tak. All recent research that, that proves that awe is a Remarkable experience. A vlastně všechny ty poslední výzkumy a vědecké studie proskoumávají nebo potvrzují, že je to naprosto úžasná zkušenost zažít tenhle ten pocit o to úžasu. So I was thinking, how is it that I could elicit or help people experience all? A já jsem tak jako zkoumal a přemýšlel nad tím, jak bych mohl lidi podpořit, aby toto byli schopni zažívat. So that we don't have to wait for it to come along every two or three months or two or three years. A že nemusíme čekat, až se to objeví jednou za dva, za tři měsíce, nebo někdy, někdy za dva, za tři roky. Now, the nothing that we were talking about before, that experience, I have, I call it you feeling. A to nic, které jsem popisoval předtím, já jsem to nazval you feeling. When we experience you feeling, it also has a very healing and and helping. Uh, influence immediately on body, mind and, a vlastně, když and zažíváme toto, tak t- už to nám přináší obrovský pocit klidu, léčení a uh, velikého stavu takového blaženosti. That comes from the experience of nothing. A to vychází z pocitu, že nevnímám, že se neděje nic. Inside, if you will, inwardly. Řekněme, je to takový ten vnitřní vhled. A is the experience of something in such a way that our awareness is taken beyond all things. Ale ten údiv, ten úžas je to prožít to zkušenosti z toho veškerého přesahu, být aj za tím přesahem v toho všeho. So that we feel at once um, small, tiny in this whole universe. A je to, jak když se v okamžiku cítíš jako maličký v tomhle celém obrovském vesmíru. And yet an intricate intricate and vital part of it. Ale současně jako naprosto jasná nezbytná součást tohoto celku. So knowing the nothing and the the experience of all after uh, about a year year and a half of of working with the two forces I was able to bring them together in a single technique. A vlastně tak během zhruba roku, roku a půl jsem byl schopen za propojit ten pocit nic, to je přítomnost nic a toho úžasu do jedné techniky, aby se to krásně propojilo dohromady. You feeling from nothing outward and all from everything inward. Takže you feeling z ničeho a o z toho všeho. The technique I call all feeling and it's available now. I, I, I've learned how to teach it so that you can take it home with you. A teď jsem to nazval teda all feeling a je to vlastně vyvinul jsem z toho techniku, kterou vy se můžete naučit, používat ji a máte ji k dispozici už je na světě. That's what's new. To je to, co je nové teďko. <laughs> Já celou dobu, co Frank odpovídá na tu otázku, jsem v tom all efektu. <laughs> the time you are speaking, I'm in the all feeling. Good, you're done. Takže máte to toho. Um, all feeling. Co je to za pocit? Je to, je to něco božského? All feeling, what kind of feeling? Is it something divine? Absolutely divine. Ano, je to něco naprosto božského. Now, experience or uh, research on all um, shows that we have spontaneous no mind we have the experience of spontaneous no mind a ta, ty výzkumy ukazují že je to vlastně spontánní zažití té prázdnoty že nemáš mysl že si bez mysl which is another way of saying i i am experiencing nothing což je dalšími slovy řečeno zažívám tu prázdnotu 
And we already know how to do that if we know how to do QE. Což víme, si že víš, jak vlastně dělat QE. QE works on the active level of our mind, the everyday level. A řekněme, to QE pracuje v té každodenní té činnosti té mysli. That everyday level is like you're driving along and and uh, you're maybe going to work and but you're thinking about what you're going to have for lunch or um, maybe you just notice uh, somebody walking by as you're driving. The mind just moves in different directions. Not very strong, not very focused. Je to takové ten každodenní život, kdy možná jedeš autem, přemýšlíš, co budeš mít k obědu, co vlastně budeš dělat. Není to nic takové jako výjimečného. Je to zabývání si tím běžným životem, který zažíváme. That level, Z této roviny mysli. That level of the mind is what I call common consciousness. A to je tahle úroveň vědomí, to, co já nazývám běžné vědomí. It's weak and it's... Destructive. Je taky de, uh, je rozptilující pro nás. And according to Abraham Maslow, who is a psychologist who studied people having these higher experiences. A podle Abrahama Maslowa, to, to byl uh, he was psychologist. Psychologist. Uh, byl to psycholog a on studoval lidskou mysl. Only about one to two percent of the world's population is experiencing uh, anything beyond. Uh, let me say that a different way. Only, uh, I mean, about 98% of the world's population is functioning only in this common, weak, dispersed consciousness. A já to řeknu tedy jinak. Víceméně 98% lidí zažívá ten, uh, ten svůj život z této úrovně té běžné mysli, toho běžného uvědomění. Nezažívá to v žádném větším přesahu. QE, the process, takes us from this common level of thinking to nothing. A QE nás naopak vezme místo z té takové té destruktivní, rozptilující mysli, nás vezme do toho stavu nic, stavu now, prázdnoty. Now the body is at the deepest level of rest that it can experience, deeper than deep sleep. A v tu chvíli tělo je v takovém hlubokém, naprostém stavu odpočinku, který je více uvolňující a relaxující ještě než spánek. That means the deepest healing is taking place already in the body without any effort. Což znamená, že bez jakéhokoliv úsilí nastává takovéto přirozený stav léčení a hojení. And the mind is free of anxiety, it's free of, of worries, it's free, it's free, it's totally free. A mysl je naprosto svobodná, nezažívá žádnou úzkost, nemá tam žádné obavy, je volná. Now, from that level now, we don't have to do anything because your body already knows how to heal itself, does it? A z této roviny nemusíš dělat vůbec nic, protože tvé tělo ví, co má udělat. Ví, jak se má zahojit a uzdravit. Think about where you are right now and where you began. A jenom si uvědom, kde teď konci a kde jsi začal. And I'll bet you didn't think of where you began as sperm meeting egg, did you? A já myslím, že jsi se nespomněl na to, že jsi začal jako spermy a vajíčko, které se potkaly. But there it was, this this coming together and you were formed you begin to form to vlastně to kde ty si začal když oni se spojili tak tady ty si se začal formovat tady byl tvůj počátek cells divided and nervous system form circulatory system form fetus you form buňky se začaly dělit buňky se začaly spojovat začal se vlastně vznikat celý tvůj tělo začal si se vyvíjet jako plot ten plot si byl ty you're born, you go through the stages of life and there you are. Right now. se zrodil, začal si procházet celým svým životem, no a zkrátka teď tady si tak jak si. How much in control of this whole process of growing and, and, and evolving as a human being were you involved? A jak moc v tom procesu svého vývoje a toho rozvíjení se jak v moci v tom ty byl zapojen? There is a certain order in the universe. Řekněme, máme tady určitý řád ve smíru. There is no one that can, can deny the fact that there is order in the universe. A nikdo nemůže popřít, že zkrátka vesmír má svůj řád. And it is that order that controls and guides and nurtures the cells to become us. A zkrátka tak to je tento řád určuje a vlastně vyvíjí, jak se ty buňky rozvinou, jak se vyvíjí a určuje tady nás a kým se staneme. Now, when we experience you feeling, we enhance that. We we move the clutter out of the way, the impediments to healing. A vlastně, když zažíváme ten you feeling, tak je to to, co posílíme, začneme posilovat tuto složku, 
a začneme se uzdravovat, začneme se hojit. That alone is, is actually the most beautiful gift that you can give yourself. A vlastně tohle samo o sobě je ten nejúžasnější dárek, který sám sobě můžeš dát. To get out of the way of interfering with this order and let it do its job. Takže přestat překáže tomu vesmírnému řádu a dovolit mu, aby mohl dělat tu svou práci, kde, které je určen. Now, once you do that and you have the experience of all, you have the most complete experience that a human being can have. A vlastně pokud zažiješ toto a skombinuješ to ještě s tím pocitem úžasu toho o, tak je to ta nejúžasnější zkušenost, co můžeš jako člověk prožít. Most complete in this way. A řekněme to nejúplnější ve smyslu. That that order, to, that wisdom that made your body, nurtured it and maintains it. Že ta vesmírná moudrost, která stvořila tvé tělo, udržela tvé tělo a vlastně vyvinula. I said your body, but I mean of course you, your your mind, your emotions, your soul, whatever. A když říkám tělo, myslím tím také tvou mysl, myslím tím tvou duši, celou tvou bytost. And so when we take that and we eat, just let it sit there and we bring in the all that body mind you now become perfection takže you když, in terms of perfect order takže když tohle vezmeš tohle všechno zapojíš tělo mysl duši a přidáš tomu all feeling tak vlastně staneš se tou dokonalostí hmm. dokonalostí bytí Mám takový pocit, že jako děti jsme to možná uměli. I have uh, just a feeling that as a kids we probably know this. Ah, beautiful, absolutely. Přesně tak. All feeling, I said, is natural, it comes with us. A jak to říkám, ten all feeling je naprosto přirozený. Byli, přišli jsme s ním. You feeling, we could say, um, and then the two separate as we, as we get older. Feeling. All from you feeling. A takže pojďme oddělit all feeling od you feeling. And then we lose, we lose awe, and we lose you feeling. Takže my vlastně potom s věkem ztratíme oba. In, in favor of controlling our lives so that we can be what we need to be. Tak aby jsme mohli kontrolovat život a mohli se stát tím, kým potřebujeme být. What our parents and teachers and friends told us we we should do. A nebo to, co nám říkali rodiče, učitelé, kamarádi, tohle bys měl dělat. And we lose we lose that communication with ourselves that we had as children. A my ztratíme tu komunikaci, kterou jsme měli, jako když jsme byli děti. But if you think back to when you were a child playing by yourself even just with with the cars or or dolls or rocks and a stick in the dirt. A vlastně je to přesně tak, když si vzpomeneš na to, jak si si jako kluk nebo malý hrál s autíčkama, s panenkama, kamínkama, kouskem nějaké špíny, je to jedno. When was the last time you just laid in the grass and looked at the clouds and saw uh, Uncle Jay, uh, Uncle Joe up there or a horse, a unicorn? Kde je to naposledy, kdy si tak ležel v trávě, koukal si se na oblaka a viděl tam, tam strička Joe nebo si tam viděl jednorožce nebo cokoliv jiného, koně třeba? No time for that, gotta be practical. Čas, musíme být praktičtí. <laughs> so yes, we lose that. Yeah, that's a very good perception. Je to pravda, vnímáš to velmi dobře, tohle to, co jsme ztratili. Teď vnímám ty diváky. Now I am aware of our audience. Kteří říkají dobře, rozumím tomu. Yeah, they are saying yes, good, I understand it, what you are talking about. Jak s tím mám začít? So how I can start? A proto chci říct, pojďme udělat krátké cvičení. So can we do some uh, example, some exercise? Jenom takový jako rychlý. Just maybe quick one to give some signals. Well, quick one, maybe um, a quick one, yes, um, you won't get the full impact, but we can clear the mind quickly. Uh, jo, můžeme udělat rychle, nebude to mít takový dopad, ale vyčistí to krásně myslel. Okay, yes. I can show you that. Now, nothing has no form. A to nic, ta prázdnota nemá žádný tvar a podobu. <laughs> If it has no form, it has to be everywhere all the time. A takže jestli že nemá tvar a podobu, tak musí být neustále vždycky někde kolem nás. And it is always there. We just don't pay attention to it. A, a ona tu zkrátka vždycky je, jenom my nevěnujeme pozornost. Think of a, a movie playing on the screen. Takže představ si film, na který se díváš na obrazovce. When you watch the movie you see you see the hero save the girl and everything uh, explodes and 
tak vidíš hrdinu, který zachraňuje tu krásnou kočku a všechno kolem něj exploduje. How often do you think of the screen behind it? Jak často si uvědomíš obrazovku, která je zatím? But that screen in this analogy is nothing, the nothing of life. Ale ta obrazovka je přesně analogií toho nic, té prázdnoty života. And it's always there our thoughts are like movies on this screen of nothing. A naše myšlenky jsou tedy, řekněme, tím, tím filmem na obrazovce nicoty. Screen is always there, but we always pay attention to our thoughts. Takže obrazovka tam vždycky je, ale my zaměřujeme pozornost na ty myšlenky. Now, here's a simple little exercise to illustrate that. Takže taková malé jednoduché cvičení, které nám to ukáže. Look down, whatever is down there. Podívej se, co je dole. The floor, your feet, your lap. Podlaha, nohy. All right, look down there. Don't look at me. Nedívej se na mě, dívej se na chodidla. Pay attention to what's there. Zaměř se na to, co vidíš dole. Now look up at the ceiling. Teď se podívej do stropu. Okay, and back at me now. A zpátky na mě. What was in your mind from the time you look, were looking down till the time you looked at the Co ceiling? Co měl na mysli, když jsi se díval nahoru a dolů a potom nahoru? Nothing. Nic. Right? If that Nebylo wasn't, tam nic. do it again. Udělej to znovu. Every time you shift your awareness, Pokaždý, your, když přesuneš svou pozornost, the thoughts stop and the screen is evident. Myšlenka přestane a ta obrazovka najednou tu je. Now, that just illustrates that nothing is there. Tohle ukázalo to, že prázdnota tu je. Uh, if we were to do uh, a simple technique, which would take about five minutes, I don't know that we můžeme have that takové jednoduché cvičení, je to asi na pět minut, máme tolik času. But we do have that time. Mm-hmm. Máme. Yes, oh. we have. Well. All right then. Then we can actually get the feeling of uh, start to get the feeling of you feeling. Takže můžeme začít navodit ten pocit you feeling. You feeling is what comes from experiencing nothing. To je to, co vychází ze zažíváme li prázdnotu. Okay. So let's do this. In a moment, I'm going to have you close your eyes. Takže za chviličku vám řeknu, zavřete si oči. <coughs> And Once you do close your eyes, I'm going to have you ask yourself a question. A jak máme zavřeš oči, řeknu ti, aby si se sám sebe zeptal otázku. And you'll do this, you'll ask yourself silently. A ty se v tichosti zeptáš. As soon as you ask the question, now you're going to wait to see what happens. A ty se zeptáš otázku a počkáš na to, co se začne dít. Ask the question, stop, wait to see what happens. Takže zeptáš se otázku, počkáš a budeš čekat, co se bude odehrávat. Okay? Je to jasné? So let's go ahead and do that. Let's close our Takže eyes. pojďme, zavřeme si oči. And now just let your mind wander wherever it wants to go. Myšlenky se toulají, kam chtějí. And now I'm going to have you ask yourself a question. A teď se sám sebe zeptej otázku. As soon as you ask the question now, wait and watch to see what happens. Jak malé se zeptáš, počkej a uvidíš, co se stane. Okay, here's the question. Takže otázka přichází. Ask yourself. Zeptej se sám sebe. Where will my next thought come from? Odkud přijde má další myšlenka? Let's open our eyes. A otevřeme oči. What happened? Co se stalo? As soon as you asked that question. Jak and, si se zeptal otázku? And you waited to see what happened. A počkal si, co se stane? A little space there? Bylo tam trošku pauza, mm-hmm. mezera? Now, most people will experience it, some won't. So we're going to do this again. Takže lidé to obvykle zažijí, takže pojďme to udělat znovu. Um, and <coughs> And we're going to do it a number of times in a row. A budeme to několikrát opakovat za sebou. And once we're done, it's going to take a couple of minutes. Bude to pár minut takto. As soon as we're done, we're going to talk about it. We're going to learn a lot about ourselves and our own inner peace. A pak vlastně se hodně toho naučíme o sobě a o našem vnitřním klidu. Okay? Ready? Je to jasné? Jste připraveni? Good. Tak. Let's close our eyes again. Zavřeme znovu oči. Let your mind wander wherever it wants to go. Mysl se toulá kam kde chce. 
And each time I ha have you ask yourself a question, you're going to wait, you're going to watch to see what happens. Pokaždé, když se sám sebe zeptáš otázku, vyčkáš a uvidíš, co se bude dít. Now, ask yourself, zeptej se sebe, how big will my next thought be? jak velká bude má příští myšlenka. Ask yourself, Zeptej se sebe. What will my next thought taste like? Jak bude chutnat má příští myšlenka? Ask. Zeptej se. What color will my next thought be? Jakou barvu bude mít má příští myšlenka? Ask, Zeptej se. What will my next thought sound like? Jaký zvuk bude mít má myšlenka? Ask, Zeptej se. How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Ask. Zeptej se. What will my next thought smell like? Jak bude vonět má příští myšlenka? Ask, Zeptej se. What shape will my next thought be? Jaký tvar bude mít má příští myšlenka? Ask, Zeptej se. What will my next thought look like? Jak bude vypadat má příští myšlenka? Zeptej se. What will my next thought feel like? Jak budu cítit svou příští myšlenku? Ask. Zeptej se. What? Co? And now easily just let's open our eyes. A teď si zlehka otevři oči. And you notice that little space in there between the thoughts? A všimli jste si těch mezer mezi myšlenkami? Ask the question and there's just a little break in there. Zeptali jste se otázku, byla ta pauzička? Now, let me ask this question. Takže teď se zeptáme tuhle otázku. Are you feeling a little bit more relaxed right now? Cítíš se víc uvolněně teď? Maybe a little peace or a little more peace. Možná klidněji, možná ve větším klidu. Okay, did we say that we are going to do a technique for uh, deep relaxation and inner peace? Řekli jsme, že budeme dělat techniku pro větší relaxaci a vnitřní klid? Not at all. A v žádném případě. We simply waited for to see what was coming next which was nothing then nothing. A my jsme se jenom ptali a čekali co přijde dalšího a co přijde dalšího. The nothing between thoughts. A to nic mezi myšlenkami. And just that momentary experience already starts to balance body and mind. Mm, jenom tyhle ty okamžiky začaly vyrovnávat tělo a mysl. So we start to feel some relaxation, some quietness, some peace. A začali jsme se harmonizovat, začali jsme cítit vnitřní vnitřního klidu a pokoje. Now this is not quantum entrainment. Tohle není quantum entrainment. Quantum entrainment is much easier than that. Kvantové unášení ještě mnohem snažší než toto. But I use it to illustrate. Ale já jsem to použil jako ukázku. 
And, and the interesting thing is, let me ask this question. A to zajímavé, a já se vás tady zeptám na to. When you experience that nothing, yeah? Když jste zažívali to prázdno. What was in that nothing? Co v té prázdnotě bylo? Well, you say, Frank, come on, wake up. Nothing is nothing. A ty řekneš, ale Franku, prosím tě, nic přece je nic. But there was something there. Ale něco tam bylo. Did you go into a coma? Šli jste do komatu? No, you were still aware, right? Byli jste si stále vědomi. You were aware of nothing. Uvědomovali jste si prázdnotu? That's what we call pure awareness. A to je to, co nazýváme čisté uvědomění. And that has been established uh, through scientific research as the deepest most valuable rest that a human being can. A to bylo vědecky prokázáno jako ten nejvíce možný, nejklidnější, nejhlubší stupeň uvolnění, kterého lidská bytost je schopna. Pretty neat, huh? Pretty simple. To je docela potřeba a je to velmi jednoduché, že? Now when we learn QE, we actually learn how to experience that and then with our eyes open experience you feeling and then We share it with another person and we can see them heal in all sorts of ways. A vlastně když se QE naučíš, takže víš, jak vlastně co dělat a jsi schopen to použít pro sebe, ale také se o to podělit s těmi ostatními, jste schopni to zažívat společně. When I first met my wife, I mean actually when I first met Martina, who later became my wife. A já když jsem poprvé potkala Martinu, která se později stala mou ženou. She had just a bruised or hurt her her little toe. And, a měla modřinu na malíčku, zranila se malíček. And it was swollen and, and black and blue and was throbbing and separated a, from. Takže the... byl takový hodně bolavý, byl oteklý, byla tam příšerná modřina, pulzovala tam bolest. And, byl takový oddělený od těch ostatních. And I did QE with her. I just experienced this state of nothing. A já vlastně jsem sám se sebou udělal QE, zažil jsem pocit prázdnoty a nic. And, and the feelings that come with it, the you feeling. A ty pocity, které k tomu přináleží, QE feeling. Six, seven minutes later, the swelling was gone, the toe came back in line. A za 6 7 minut ten otok splaskl, ten prst se dostal k těm ostatním. The pain was almost gone. A bolest prakticky zmizela. And she turned to me and she says, "Please marry me." A ona se k ní otočila, řekla: "Prosím tě, vem si mě." She's not here to verify that. Není tady, aby to mohla, aby to mohla potvrdit. Maybe it didn't happen quite like that. Možná se to nestalo až úplně takhle. So that gives you a little experience. Takže tohle byla taková ukázka. Yeah. Moc děkujeme za cvičení, nebo Thank za tu ukázku. Thank you very much for, for uh, showing us this exercise and to have opportunity to experience this. Já bych rád sdílel jednu věc, co jsem zažil teď při tom cvičení. Yeah, I would like to share something what I have experienced during the exercise. Uh, přeneslo mě to do svého zrození. Yeah, I was taken back to my, uh, to my birth. Ah. A to miminko říkalo, že to, co všechno říkáte, se skutečně odehrává a odehrává se také mezi každým nádechem a výdechem. Yeah, and the baby was telling, yes, exactly what you are saying, it has experiencing and it's also experiencing in between each in breath and out breath. Mm-hmm. Yes, yes. Že to je vlastně přítomné s náma celý život mezi každým výdechem a nádechem, tak aby jsme dýchali. Yeah, that it's present in every uh, moment of our life with every in breath and in out breath. So it was telling me, please breathe. Yes, yeah, and that's a that's a beautiful perception. A tohle je moc hezký vnímání, co si zavnímal. You feeling is everywhere, all the time, in everyone, obviously. A you feeling je v každém z nás, v každou chvíli a máme ho vždycky k dispozici. When we're unaware of it, then we we lose ourselves. A vlastně, když si toho nejsme vědomi, ztrácíme sama sebe. And then we think we need more money or we need to subjugate someone or we cítíme, need to fall in love. že víc peněz, nebo potřem někoho o něčem přesvědčit, nebo se potřebujeme zamilovat. That inner fulfillment is gone, we try to get outside things. A jestli je to vnitřní naplnění zmizí, tak se snažíme naplnit zvenku. Nothing wrong with with money, but it's good to 
to be satisfied already so that that money takes on more meaning and can be used in a much more valuable way. Na penězích není vůbec nic špatného, ale je hezké zažívat ten vnitřní pocit, protože pak, jestliže zažívám toto, tak i ty peníze mi můžou dávat mnohem větší a jiný smysl. And this technique that, uh, that I was just able to develop the all feeling uh, technique, kterou jsem zrovna nedávno dokončil, to all feeling úžasu. Um, brings those changes about very very quickly. A tak ty změny přenáší obrovsky rychle. Já jsem přemýšlel o vaší ženě, jak jste o ní mluvil. I was thinking about your wife when you, uh, when you were speaking about her. Mm-hmm. A napadlo mě, jestli uh, ve vzájemném životě se ženou existují situace, kdy o své you feeling absolutně přijdete. So I would like to ask, uh, like if you are sharing your life with your, with your wife, if there are some moments when you are losing your you feeling completely. Absolutely. Samozřejmě. Absolutely. Samozřejmě, že ano. <laughs> She is the greatest challenge. <laughs> Ona je to nejúžasnější a největší výzvou. Oh, I'm glad she's not here right now. Já jsem moc rád, že tady zrovna teď není. <laughs> Možná pozveme na rozhovor příště ji a zkusíme si to otočit. So maybe next time we will invite her for interview and we will swap the roles. That will be fine as long as we're not together for the interview. <laughs> Já myslím, že by to byl docela dobrý nápad. A nebo to ještě opepříme. Or we will make it even more spicy. A pozveme vás oba a necháme vás konfrontovat. So we will invite both of you and you will be sitting here and we will have a dialogue with both of you. It may be the last interview you ever do. To je možná, to bude to poslední rozhovor, který budete dělat. Uh, ale jsem si jistý, že budeme všichni v you feelingu. Um, but I'm pretty sure that all of us we will be in you feeling. No, well, I'm glad you're sure. <laughs> jsem dost rád, že jsi si tak jistý. The thing is, when you lose you feeling, then you know the way back. And that's A dobré to, na co, co na tom je, že když ztratíš pocit you feeling, víš, jak se do něj vrátit a víš, jak je jej obnovit. Ožením se. To get married, you mean. To get married? Yes, yeah, that I get it back if I get married. Oh, I don't know about that. Rozvést. <laughs> <laughs> so, to get divorced? Uh, we're out of my field. Let's get back já to mysl- you feeling. Já myslím, myslím, že tohle mimo mé pole pusy. Ještě pojďte se vrátit k you feelingu. But that does bring up a very important point. Ale to taky přináší důležitou oblast. It's the idea that I can always be in peace is is really the the seed for suffering the seed Aha, for discontent. Vlastně ta představa, že vždycky můžu být v tom klidu, tak je to vlastně to je to semínko utrpení a těch nesnází. When we do QE uh, or all feeling, we enjoy it for while we have it. A takže když děláš EU feeling nebo o, tak si je užívá se tím, co máš. And when we know that it's no longer there, we just know we can get it back again. It's just a když víš, že se ztratil, tak řekneš, tak jo, to je v pořádku, protože vím, jak se do něj dostat zpátky. You know, nothing is worse than, than um, the, the, the someone who is so attached to becoming enlightened to becoming peaceful all the time. A není nic horšího, než když budete lpět na té myšlence osvícení toho pocitu klidu toho. One of my One of my favorite verses in Ishupanishad, which is about a 5000 year old scripture. A jeden z nejoblíbenějších veršů z Upanishady, která je asi 5000 let stará. In terms of enlightenment. Řekněme z ohledu osvícení. Which is basically being aware of yourself. A osvícení pro mě víceméně velmi stručně řečeno být si vědom sám sebe. Another word for you feeling is self, capital S. A je to takový to ten jiný výraz pro EU feeling je vědom si sám sebe. So in the Ishupanishad this verse says that those people who are attached to the material world They're damned. They'll never make it uh, to themselves. Vlastně verš z té upanešády, který mám na mysli, říká, ty, co se soustředí pouze jenom na osvícení, tak vlastně ty jsou zatracení. It says those people who are attached to the spiritual world 
are doubly damned. Ti, kteří se soustředí pouze na spirituální vý, vývoj, tak ty jsou prokletí aspoň dvakrát. Then maybe you know someone or like this is Možná so... někoho takového znáte. This is the way. I've got to stay on it. Tohle je ta moje cesta. Držím se jenom yeah. této cesty. Duchovno je jenom duchovno. That was me years ago. A to jsem byl já před mnoha lety. Until I learned to stop trying. A jsem se přestal vlastně snažit. So beautiful, so easy, so instantaneous. Bylo to tak lehký, tak snadný, <coughs> tak okamžitý. Něco jako užívejte bytí ve všech podobách. So is it like enjoy your being in every form on existence? Well, it's 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 different for everyone. Je to vlastně odlišné pro každého z nás. So if I tell you what my experience is like, it really has no value for, for you. A jestli že ti řeknu svou zkušenost, tak pro tebe to svým způsobem nemá smysl. Because that's my experience. Protože to je má zkušenost. And this is the problem with having a teacher telling you what you should experience. A to je někdy problém učitelů, když učitelé ti říkají, co by si měl zažívat. Sooner or later you have to let the teacher go and experience on your own. Dříve nebo později musíš to učitele opustit a zažít to na svou vlastní kůži. Get rid of all of your attachments. Zbavit se všech všeho, na čem lpíš. And and you do that by experiencing nothing. A děláš to tak, že zažíváš prázdno. So <coughs> the way I look at it is that each human being is like a different instrument in this. Tak jak, jak se na to dívám já, tak řekl bych, že každý z nás je jiný odlišný hudební nástroj. And each individual human being has two jobs. A každá lidská bytost má na starosti dvě věci. To find out what instrument they are and what music they need to play. Zjistit, jaký hudební nástroj jsem a jakou hudbu chci hrát. Now in life we have people telling us from our parents to our teachers to write on anyone. Ve světě, v našem životě teda máme od rodičů po učitele, vlastně všichni nám říkají, co kdo máme být. And, and, and somebody might tell us what's good for us to eat. A někdo jiný nám říká, co je pro tebe dobré, aby si jedl. Or what kind of exercise we should do. A jaké cvičení by si měl dělat? Or what thoughts we should think. A co by si si měl myslet? But there is not one recipe for every human being. Ale není vlastně nějaký univerzální bytost pro všechny bytosti, který by fungoval všem. And so you start giving little pieces of yourself away to these ideas and to these people. Takže ty začneš dávat ty rozličné myšlenky a nápady všem ostatním. And then you lose yourself. You don't know who you are. You don't know what instrument you are. A pak ztratíš sám sebe a zapomeneš na to vůbec nevíš, jaký hudební nástroj si ty. When you experience you feeling, you find out, ah, this is me. This is zažiješ you feeling, tak si řekneš, jo, tohle jsem já, tohle je můj pocit. Now, before that, uh, some you might be a violin and somebody's a drum will say, you need to be playing your violin like a drum. Ale pak si třeba někdo, kdo je, řekněme, housle, potká se s někým, kdo je buben a ten buben mu říká, no ale ty na ty housle musíš hrát takto a takto. And you say, oh, they're good, they're famous, uh, they must know what they're talking about. I'll play a... like a drum. And then so you start beating your violin uh, self. A ty vlastně se řekneš, jo, tak ten někdo hodně slavný, ten to asi musí vědět a eh, začneš hrát na housle jako na buben. Which of course uh, is not only uh, destructive to you it, it doesn't help anybody in, in creation anyway. A nejenom, že je to škodlivé pro tebe, ale vlastně vůbec nikomu to nepomůže a vůbec to nepomůže stvoření. So when you experience nothing everything gets wiped away. A takže když zažiješ prázdnotu, tak všechno zmizí. There's momentary absolute peace. Je tam ten okamžitý vnitřní hluboký klid. And now it reforms in a more harmonious and healing way. A vlastně sformoval se do toho harmonického léčivého pocitu. And you learn, oh, this feels good. Not beating, but maybe just sort of playing across the string. A ty si uvědomíš, aha, tak nemám tlouc jako buben, ale mám začít hrát uh, s tím šmit, šmitcem, smyčcem jako na jako na housle. Excellent job. <laughs> <laughs> Teď jsem se to pěkně zahotala. 
translating is so hard. I'm glad that I'm the guy who speaks and not translating. Překládání je něco velmi obtížného. Jsem moc rád, že můžu jenom mluvit a vůbec nemusím překládat. And especially when we're when we're teaching and talking about uh, you feeling, it kind of filters through the air and you get little spacey sometimes. <laughs> a taky, když se bavíme o pocitu you feeling, tak mm. ono se to tady začne vplížit do toho prostoru, mm. začne to tady ovládat a pak se nám tady plete so, překladatelka. <laughs> A to myslím, že se nám tady přesně děje. Yeah, that's exactly what is happening here. Uh, so, so um, back to the analogy now, of course. Zpátky k té analogii. Playing your music, now you know what instrument you are now. Do you play uh, classical or do you play bluegrass or what do you play on your fiddle? Takže když zjistíš, co jsi za hudební nástroj a znáš svoji hudbu. Hraješ klasiku nebo hraješ bluegrass nebo co hraješ? Once you find yourself then playing in this world is just like being a child again like we were talking about earlier. A vlastně jak máš zjistí svou hudbu, tak je to, že dostáváš se zpátky do toho pocitu jako když jsi byl dítě. Víš co si, víš co hraješ? It's the greatest joy on earth for any human being. A to je ta největší radost člověka na zemi. Because when you are in tune, you are playing music that is that supports everyone. A vlastně v tu chvíli hraješ li svou hudbu, kterou máš rád, tak hraješ něco, co podporuje všechny kolem tebe. And if Maslow is, is accurate, 98 to 99% of us are not playing our own music. A jestliže Maslow má pravdu a 98% z nás nehraje naši vlastní hudbu. It's no wonder that our world is having so many problems. Není se čemu divit, že náš svět má tolik problémů. Já s tím vlastně jenom souhlasím. Yeah, I can only agree with that. Já myslím, že už bychme teďka mohli jenom mlčet. I think that we could be just in silence. I like that. To se mi líbí. <laughs> My doufáme, že do našeho studia zase někdy zavítáte. We hope a... so that next time you will also have a time to come here to our studio. Absolutely. A... Yeah. Velmi rád. Jsme velice šťastní, že jsme s váma mohli posedět a um, užít si vaší přítomnosti. It was such a great pleasure to have you here and to be able to speak uh, to you. Wonderful interview, perfect translation. Uh, páčný rozhovor, úžasná překladatelka. Thank you very much. Díky, a jsem díky rád, díky že moc. jsme mohli zprostředkovat, uh, co to je zažít you feeling, protože já s tím dneska takhle ten rozhovor opravdu opouštím. Moc děkujeme. Yeah, I am, we are very happy that we could also experience the you feeling, because that's exactly what I'm leaving our interview with. You know, when, when the book is published, uh, when the all feeling book is published in, in um, Czech. A Czech až ta uh, kniha o úžasu bude vydána v Čechách, In the book will be a, a free audio download to actually learn the you feeling technique. A taky tam bude ke stažení uh, audio verze, abyste si to mohli zažít, abyste si to mohli procvičit. And if you are listening, if you uh, understand English, a když rozumíte angličtině, I have the technique for absolutely free on, on my website. A takže na mých webových stránkách tak technika je, můžete si ji stáhnout, je zdarma. But the best is come to the workshops. A to nejlepší je přijít na náš workshop. Learn how to do it. Naučte se to jak to dělat. And then share it with others. It's the greatest treasure. A sdílet to s ostatními, to je to nejúžasnější, co můžete udělat. Yeah. Skvělé. Děkujem. Thank you so much. Absolutely. My pleasure.